Capítulo 6 Espíritos Religiosos Subtítulo Força de Vontade Os espíritos religiosos pedem carona com a força da vontade humana. A verdadeira adoração a Deus vem somente do Espírito. Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. João 4, 24 A nossa natureza humana, a carne, não é nada parecida com a natureza de Deus que é Espírito. Somente nosso Espírito pode se unir ao seu Espírito. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Tudo o que fazemos com a força de nossa própria vontade é controle e beira a feitiçaria. Quando o indivíduo é controlador ou agressivo, outras pessoas reagem negativamente porque isso pode ser sentido na atmosfera. No capítulo 5 do livro de Gálatas, Paulo compara as obras da carne com o fruto do Espírito e descreve as várias maneiras pelas quais a carne opera. As obras da carne são manifestas com adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, ira, contenda, sedições, heresias, invejas, assassinatos, embriaguez, afrontas e coisas semelhantes das quais eu digo antes, como também fiz e já vos disse, que aqueles que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. A idolatria surge do desejo por uma pessoa, lugar ou coisa. Bruxaria é a palavra grega farmaqueia, da qual derivamos nossa palavra farmácia. Na versão King James da Bíblia, farmaqueia é traduzido como bruxaria, porque quase ninguém, exceto bruxas e feiticeiros, usavam drogas durante a época em que a Bíblia foi escrita. O uso de drogas era comum na adoração pagã para induzir alucinações e entrar em contato com espíritos malignos, Observe que a idolatria e a feitiçaria são incluídas como obras da carne. Qualquer coisa que fizermos na carne nos abre para a influência demoníaca e beira o mal. Não podemos exercer nossa própria força de vontade e estar no Espírito. Quando estamos no Espírito, cedemos à vontade de Deus e sua vida se manifesta em nós e através de nós, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia é como a iniquidade e a idolatria. 1 Samuel 15, versículo 23 Rebelião significa ser contencioso, refratário ou desobediente à autoridade. Toda rebelião é, em última análise, Contra Deus, teimosia se refere a pressionar, empurrar e ser insolente. Implica insistir no seu próprio caminho e usar a força de vontade para consegui-lo. A iniquidade é definida como a operação de desejos corruptos. Vem de uma raiz que significa ofegar ou se esforçar. Todos os três são produto da força de vontade humana. Subtítulo Escolha da vontade No natural, nossa vontade tem três escolhas quando confrontada com pressão e todas são produtos da força de vontade. Podemos lutar ou fugir com medo ou ser um capacho e deixar que as pessoas pisem em cima de nós. Nenhuma dessas escolhas são respostas piedosas. No entanto, acabamos nos sentindo estressados ou deprimidos. Quando lutamos e lutamos pelo controle e tentando controlar. Se evitarmos certas pessoas ou situações, deixamos que o medo seja nosso guia em vez de Deus. 
Quando paramos de tentar, ficamos com raiva por termos cedido e nossa raiva se volta para nós mesmos e ficamos deprimidos. Uma definição de depressão é raiva voltada para dentro. Uma pergunta a se fazer se você começar a se sentir com raiva e se sentir deprimido é O que eu quero e não estou conseguindo? Quando respondemos a essa pergunta, sabemos o que precisamos entregar nas mãos de Deus e que é a nossa verdadeira fonte de ajuda. Como então devemos viver? Como podemos lidar com o nosso controle? O princípio que nos liberta é este. Ninguém pode controlar alguém que está sob o controle de Deus. A vida de Jesus demonstra o poder de viver totalmente submetido ao nosso Pai Celestial. Devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus o Pai. Lucas 4, versículos 16 ao 30, descreve um incidente em que Jesus Leu o livro de Isaías na sinagoga. Ele concluiu dizendo, Hoje esta escritura se cumpriu em seus ouvidos. Primeiro, ele teve a audácia de dizer a eles que ele mesmo era o cumprimento da profecia. Muitas pessoas presentes estavam cheias de ira, e tinham a intenção de jogar Jesus de um penhasco. Jesus não relutou e nem fugiu deles ou os deixou empurrá-lo da colina para a morte. Jesus simplesmente caminhou no meio da multidão. Ele era apenas um e eles eram muitos. Por que, que eles não o agarraram para impedi-lo? Porque Jesus Estava sob o controle de seu pai. Eles foram incapazes de tocá-lo porque não era a vontade do pai. Quando nos submetemos a Deus, à vontade de Deus, estamos sob o seu controle. Ninguém pode nos controlar se nos submetermos à vontade do pai. Quando nos rendemos a Deus, ficamos em paz e temos a certeza interior de que Deus está no controle completo de nossas vidas. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, encheram-se de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade. E eles o conduziram até o cume da colina em que sua cidade foi construída para que pudessem jogá-lo de cima do penhasco. Então, passando pelo meio deles, ele seguiu o seu caminho. Lucas 4, versículos 28 ao 30. Subtítulo Espíritos Religiosos os espíritos malignos, incluindo os espíritos religiosos, nos levam à escravidão. Os espíritos religiosos usam rituais, leis e tradições para nos oprimir. Ver Gálatas 4, versículos 3 e 9. Por outro lado, o Espírito Santo gentilmente nos guia. Como cristãos, devemos ceder ao Espírito Santo em vez de lutar na carne. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras ou a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Colossenses 2, versículos 20 ao 21. Muitas atividades religiosas e formas de adoração são inaceitáveis para Deus. Jesus nos diz que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. A adoração flui de nosso coração, envolvendo nosso espírito, e a verdadeira doutrina é conhecida por nossa mente. Portanto, a adoração deve incluir nossa mente e nossos corações, mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores 
adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai está procurando tais para adorá-lo. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. João 4, versículos 23 e 24. O combustível da adoração é a verdade de um Deus gracioso e soberano. A fornalha da adoração é o seu espírito e o calor da adoração são os afetos vitais da reverência, do temor, adoração, contrição, confiança, alegria, gratidão e esperança. O Espírito Santo é a fonte da verdadeira adoração e nossas emoções são como o canal através do qual flui a adoração. No entanto, a adoração feita pela força da vontade é uma atividade religiosa dirigida por espíritos religiosos. Os espíritos malignos escravizam e condenam por meio de rituais religiosos, filosofias vãs e tradições. A palavra estoichion no grego se refere a cultos gentios e teorias e filosofias judaicas chamadas de filosofia e enganos vão, traduzida por elementos e rudimentos, Ver Gálatas 4, versículo 3 e Colossenses 2, versículo 8. Estoichenon implica que os espíritos animistas ou demoníacos se aliam aos rituais e tradições religiosas. Mesmo assim, nós, quando éramos crianças, éramos escravos dos elementos do mundo. Gálatas 4, 3. Portanto, se estáis mortos com Cristo, desde os rudimentos do mundo, por que, como se estivéssemos vivendo no mundo, estáis sujeitos às ordenanças? Não toque, não prove, não manuseie, que todos perecerão com uso os mandamentos e doutrinas dos homens? Esses regulamentos têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensão religiosa, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear as paixões da carne. No versículo 23 de Gálatas 4. Mas agora, depois de ter conhecido a Deus, ou melhor, de ser conhecido por Ele, como é que você se volta novamente para os elementos fracos e miseráveis aos quais deseja novamente estar em cativeiro? Gálatas 4, 9 Acautela-te para que nenhum homem te estrague com filosofias vãs e mentiras, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Colossenses 2, versículo 8 Prática Autolibertação de um espírito religioso Feche os olhos pedindo ao Espírito Santo e ore Imagine sua vida cristã e serviço a Deus Se você sentir paz e nenhuma área em particular vier à mente Isso é bom Devemos deixar a paz de Deus governar nossas vidas. Se um aspecto específico da atividade religiosa ou do seu cristianismo em geral se destacar, sinta o sentimento em suas entranhas. Você pode sentir uma emoção negativa específica ou apenas uma sensação de pressão. Um sentimento de pressão interna ou ansiedade indica que temos nos esforçado com força de vontade, lutando sozinho, em vez de viver pelo Espírito. Quando você imaginar qualquer área, como ensinar na escola dominical, testemunhar, assistir às reuniões, cantar, ministrar, orar e ler a sua Bíblia, ser suficiente fazer caridade e assim por diante, 
e sentir pressão interior, receba o fluir do perdão até que mude para a paz. Colocamos a maioria dos padrões de desempenho religioso em nós mesmos. Se outra pessoa estiver envolvida, perdoe a pessoa. Jesus diz que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Mateus 11, versículos 29 e 30. Se você ainda sentir pressão externa depois de ter a paz em seu coração, entregue-se a Cristo ainda mais, o libertador que está em você, e dê as boas-vindas a Ele para se levantar de dentro de você e expulsar qualquer carona religiosa ou caroneiro religioso. E continue cedendo a Jesus até sentir que a pressão na atmosfera foi expulsa. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.